வணக்கம் நவம்பர் எட்டாம் தேதி இன்னைக்கான முதல் பதிவு பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம் முக்கியமான தகவல் நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது நம்ம சேனல்ல இருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க மற்ற சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம்ல இருந்து கூட நாம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க இந்த வீடியோல காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்ற வீடியோ கிடையாது எந்த ஒரு முதலீட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கும் ரிஸ்க் புரியாம இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க ரிஸ்க் புரியலன்னா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துருங்க நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம் நேற்று நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் செல்லர்ஸா இருந்திருக்கிறாங்க நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடத்தியிருக்கிறாங்க டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் பயர்ஸா இருந்திருக்கிறாங்க எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நவம்பர் எட்டாம் தேதி காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிக்கக்கூடிய சில கம்பெனிகளுடைய பெயர்கள் டாடா பவர் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் பிடிலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லூபின் பதாஞ்சலி ஃபுட்ஸ் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் ஆயில் இண்டியா நியூ இண்டியா அஷுரன்ஸ் கம்பெனி பேட்டா இண்டியா டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இண்டியா எம்டார் டெக்னாலஜிஸ் நசாரா டெக்னாலஜிஸ் காவேரி சீட் கம்பெனி மற்றும் சொமானி செராமிக்ஸ் டாடா குரூப் அவங்களுடைய ஓல்டாஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பிசினஸ் விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக மணி கண்ட்ரோல செய்தி வெளியானது நேற்று காலையில் செய்தி வெளியானதுங்க அதற்கு பிறகு ஓல்டாஸ் தரப்பில் இருந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறாங்க அது முற்றிலுமா தவறான செய்தின்னு அப்டேட் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஓல்டாஸ் நிறுவனம் ஏர்டெல் உகாண்டாவுடைய ஐபிஓ தோல்வியை பார்த்துருக்குன்னு மணி கண்ட்ரோல் வந்து கிடைத்த தகவல் பெரும்பாலான இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபே பண்ணல ஏர்டெல் உகாண்டாவுடைய ஐபிஓக்கு அங்க நடந்த ஐபிஓங்க உகாண்டா நாட்டில் அதற்கு பதிலாக அவங்க பாண்ட்ஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதாக மணி கண்ட்ரோலில் தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரீட்டைல் செக்ஷன் பார்க்கும்போது வெறும் புள்ளி மூன்று சதவீதம் மட்டுமே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகியிருந்தது ஏர்டெல் உகாண்டாவுடைய ஐபிஓல இன்ஃபோ ஹெட் நாக்ரி டாட் காம் போன்ற வெப்சைட்டை நடத்தக்கூடிய கம்பெனி அவங்க காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க கூடவே டிவிடண்டும் வெளியிட்டிருக்காங்க ஒரு ஷேருக்கு பத்து ரூபாய் அதற்கான ரெக்கார்ட் டேட் நவம்பர் பதினேழு ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது கன்சால்டேட்டட் ரெவன்யூ அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் இருநூத்தி அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் எழுபத்தி ஆறு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஹொனாசா கன்சியூமர் மாமா அர்த் பிராண்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய கம்பெனி அவங்களுடைய ஐபிஓ முடிஞ்சு நேற்று லிஸ்ட் ஆனது ஒரு மியூட்டட் லிஸ்டிங்காக தான் இருந்திருக்கு முன்னூற்றி முப்பது ரூபாயில் லிஸ்ட் ஆகியிருக்கு ஐபிஓ விலை முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் ஆனால் க்ளோசிங்கில் பார்க்கும்போது முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழில் க்ளோஸ் ஆகியிருந்தது ஹொனாசா கன்சியூமர் ஐபிஓ முடிஞ்சு சில புரோக்கிங் கம்பெனிஸ் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அபிப்பிராயம் ஸ்வஸ்திகா இன்வெஸ்ட்மார்ட் இந்த இந்த கம்பெனிலேருந்து வெளியேறலாம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி வெளியேறலாம் முற்றிலுமாக வெளியேறலாம்ன்ற அறிவுரை கொடுத்துருக்கிறாங்க மேத்தா எக்விட்டிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவங்க காஷியஸாக இருப்பதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஹொனாசா கன்சியூமரில் ஏஎஸ்கே ஆட்டோமோட்டிவ் ஐபிஓ குறித்தான அப்டேட் அது நவம்பர் ஏழாம் தேதி ஓப்பன் ஆனது நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் எட்நூத்தி முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் அவங்க ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி இந்த ஐபிஓ வழியாக அவங்க விலை நிர்ணயித்திருப்பது இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் லோவர் பேண்ட் இருநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் அப்பர் பேண்ட் ரிலையன்ஸ் செக்யூரிட்டி சப்ஸ்கிரைப் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐபிஓக்கு கனரா பேங்க் சப்ஸ்கிரைப் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பிபி வெல்த் சப்ஸ்கிரைப் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்வஸ்திக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐபிஓக்கு முதல் நாளில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எவ்வளோ ஆகியிருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒட்டு மொத்தமாக முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகியிருந்தது ரீட்டைல் கேட்டகரி மட்டும் பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகியிருந்தது கமின்ஸ் இண்டியா குவார்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க டோட்டல் சேல்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் மூன்று சதவீதம் விழுந்தது குவார்டர் ஆன் குவார்ட்டர் பதினான்கு சதவீதம் விழுந்தது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்தது குவார்டர் ஆன் குவார்டர் நான்கு சதவீதம் அதிகரித்தது தனுகா ஆக்ரிடெக் காட்டலி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க டோட்டல் ரெவன்யூ அறுநூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் பதினான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் நூத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ஜிஎம் பாலிபிளாஸ்ட் லிமிடெட் டிவிடண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஷேருக்கு ஐம்பது பைசா அதற்கான
ஐஷர் மோட்டர்ஸ் குறித்து மணி கண்ட்ரோல் வந்து கிடைத்த தகவல் அவங்களுடைய ராயல் என்ஃபீல்டு பிராண்ட் வைத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனம் தான் ஐஷர் மோட்டர்ஸ் அவங்களுடைய புது வாகனமான ஹிமாலியன் ஃபோர் ஃபைவ் டூவா அறிமுகம் செய்கிறாங்க இது ஒரு இ மோட்டர் சைக்கிள் இதோடைய விலை இன்னும் அவங்க அறிவிக்கல விரைவில் அறிவிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மணி கண்ட்ரோல் செய்தியில் வெங்கீஸ் நேற்று நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க நேற்று இன்ட்ராடியில் ஒன்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்குன்னு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன காரணம் கம்பெனி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ப்ராஃபிட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த குவார்ட்டரில் முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் போன வருடம் இதே குவார்ட்டரில் கம்பெனி நஷ்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வருவாய் தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் ஐந்து சதவீதம் வீழ்ச்சியை பார்த்திருக்கு இருந்தாலும் லாபம் அறிவித்ததுனால கூட நேற்று இன்ட்ராடியில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம்னு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க விஜய டயக்னாஸ்டிக்ஸ் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க டேட்டா நமக்கு கிடைத்தது மணி கண்ட்ரோல் இருந்து கன்சால்டேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் நாற்பத்தி மூன்று சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ரெவன்யூ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் பதினைந்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு கிரைசில் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் மற்றும் டிவிடெண்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க டிவிடெண்ட் ஒரு ஷேருக்கு பதினோரு ரூபாய் ரெக்கார்ட் டேட் என்னன்றது சரியாக தெரியலிங்க இன்னொரு முறை சரிபார்க்க வேண்டும் அது கன்சால்டேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் மூன்று சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு கன்சால்டேட்டட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் எட்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு பவர் கிரேட் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க டிவிடெண்ட் நான்கு ரூபாய் ஒரு ஷேருக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு ரிசல்ட் டேட்டா மணி கண்ட்ரோல் வந்து கிடைச்சிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் நான்கு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பதினோராயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் ஒரு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அத்துல் லிமிடெட் பைபேக் அறிவிச்சிருந்திருக்கிறாங்க நேற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவு செய்ய போகிறாங்க பைபேக் இருக்காக அவங்க என்ன விலை நிர்ணயித்திருக்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸாக நிர்ணயித்திருக்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் ஒரு கம்பெனி பைபேக்கில் நிர்ணயித்திருந்தாங்கன்னா அது பெரும்பாலும் ஓப்பன் ஆஃபர் ரூட் ஆகத்தான் இருக்கும் இப்போ ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் தான் அவங்க செய்ய போகிறதாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க எவ்வளவு இக்விட்டி ஷேர்ஸை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது திரும்ப வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு இக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஒட்டுமொத்த இக்விட்டி ஷேர்ஸில் வெறும் புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் மட்டுமே அறிவிச்சிருக்கிறாங்க மார்க்கெட் இது அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்கல நேற்று க்ளோசிங் பேசிஸில் மூன்று சதவீதம் ரெட்ல க்ளோஸ் ஆயிருந்தது அத்துல் லிமிடெட் இந்த பைபேக் ஆன ரெக்கார்ட் டேட் வந்து அவங்க நவம்பர் இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஓபன் மார்க்கெட்டும் ரெக்கார்ட் டேட்டும் கொஞ்சம் कंफ्यूजिंगா இருக்கு இன்னொரு முறை சரி பார்க்க வேண்டும் ஏனா ஓபன் மார்க்கெட்னு சொன்னாங்கன்னா ரெக்கார்ட் டேட் தேவைப்படாது ஆனா ரெக்கார்ட் டேட்டும் கொடுத்துக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இன்னொரு முறை நான் சரி பார்க்கறத பெருமாளும் பைபேக் இரண்டு விதமா பண்ண முடியும் கம்பெனி ஒன்னு ஓபன் மார்க்கெட் ரூட்ல அவங்க டைரக்டா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சுடுவாங்க இன்னொன்னு வந்து டெண்டர் ஆஃபர் ரூட் டெண்டர் ஆஃபர் ரூட்னா ரெக்கார்ட் டேட் அதை டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அவங்க பைபேக் ஓபன் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்ல நம்ம ஷேர்ஸ் டெண்டர் பண்ண வேண்டும் சோ பைபேக் குறித்து நம்ம வேற ஒரு வீடியோல டீடைல்டா பேசி இருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஜோதி லேபரட்டரிஸ் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க கன்சால்டேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் நூத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு ரெவன்யூ எழுநூத்தி முப்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் பதினோரு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு தேவியானி இன்டர்நேஷனல் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நெட் ப்ராஃபிட் முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் விழுந்திருக்கு ரெவன்யூ எட்நூத்தி பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் இயர் ஆன் இயர் பத்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு சில ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ப்ரோக்கிங் கம்பெனிஸ் கொடுத்தது எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல இருந்து பொனான்ஸ் போர்ட்ஃபோலியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல கேரிசில்க்கு பை ரேட்டிங் எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் எழுநூத்தி நாற்பது ஸ்டாப் லாஸ் அறுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிரீன் பிளை இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பை ரேட்டிங் எதிர்பார்க்கிற டார்கெட் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஸ்டாப் லாஸ் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஏஞ்சல் ஒன் நேற்று ஒரு வீழ்ச்சியை பார்த்துருந்துருக்கு மூன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் க்ளோசிங் பேசிஸில் ரெட்ல க்ளோஸ் ஆகி இருந்தது சிஎன்பிசி டிவி எயிட்டீன்ல என்ன காரணம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஞ்சல் ஒன் அக்டோபர் மாதத்திற்கான பிஸ்னஸ் டேட்டாவை வெளியிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுல இருந்து கிடைத்த தகவல் டோட்டல் ஆர்டர்ஸ் வந்து மந்த் ஆன் மந்த் கம்பேர் பண்ணும்போது எட்டு சதவீதம் வீழ்ச்சியை பார்த்திருக்கு ஆனால் கிளைண்ட் பேஸ் அதிகரிச்சிருக்கு ஒன்று புள்ளி ஏழு ஏழு கோடி கிளைண்ட் பேஸ் இப்போ மந்த் ஆன் மந்த் கம்பேர் பண்ணும்போது நான்கு சதவீதமும் இயர் ஆன் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க